tunasema jina lake litukuzwe na ahimidiwe milele salamu za sasa hivi tunasema masalheri na unasema aheri kumaanisha basi uko sawa na Mwenyezi Mungu amekuongoza karibu katika kipindi hiki kipya shalom ambacho huwa tunasema ama wahenga wa, wa husema kipya kinyemi kingali kipya kwa hivyo basi uh, ni vyema una bahati sana kuwa wa kwanza kupokea kipindi hiki ili kiweze kuwa cha baraka sana katika maisha yako katika studio hapa siko peke yangu maana hii kazi huwezi fanyika na mmoja peke yake lakini Mungu ametujaza roho wake tukiwa watu kadha wa kadha basi kwa upande wangu kuna wale ambao watakuwa tuongoza katika mziki ama katika uimbaji na nitawapatia nafasi hii pia naweze kujitambulisha ili tuweze kujuana basi karibuni sana Bwana Yesu asifiwe God is good nyasaibe kwa majina ni Jessica Otieno mbarikiwe Jioni njema masalheri natumai umekuwa na sabato njema jina langu ni Magana Braven asanteni na karibuni Asanti sana Jessica na Braven Magana tunashukuru sana kuwa pamoja hapa ili tuweze basi kuwa nawe mtazamaji ili mwisho uweze kubarikiwa katika kipindi hiki na ili pia nawe Mwenyezi Mungu aweze kuzungumza nawe kwa njia ya kipekee. Katika kipindi hiki utakuwa nafasi ambayo utaweza kuzungumza nasi, kwa hivyo endelea kuandaandaa simu yako mahali ilipo ili basi kifika wakati ule utaweza kupiga simu, utoe ushuhuda wako na hata yale maombi ya kipekee ili pia nawe uweze kubarikiwa kwa njia ya kipekee. Umekuwa nami mimi ni mchungaji katika kimani na ili basi tuweze kusonga mbele hebu tupate dua. Shukrani ewe Mwenyezi Mungu maana we ni mwema umetupatia Jioni hii iliweze kuna nasi roho wako mtakatifu aweze kuzungumza kwa njia ya kipekee ili msikilizaji nasi kwa pamoja tuweze kubarikiwa ni katika hilo jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amina basi utaanza na uimbaji pale ile tuweze kubarikiwa kisha tuweze kusonga mbele karibuni sana
Amina 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 naja nyumbani nilipotoka nikatanga mbali ni kweli kabisa kupotoka sana katika maisha yetu tunapoishi katika dunia hii huenda kwa njia moja au nyingine wajipata basi umepotoka umeenda nje kinyume cha mapenzi ya Mwenyezi Mungu lakini huo wimbo unatufahamisha kwamba tutakaporejea pale nyumbani basi kuna ahadi ya kupokelewa salama salimini sasa hivi taingia katika neno fupi la uh, wakati huu ili tuweze kubarikiwa kwa njia moja au nyingine maana ni vyema tusikie sauti kutoka kwa Mwenyezi Mungu haswa kutoka katika maandiko yake na ile mada ambayo utakuwa nayo siku ya leo ni nilimtaliki lini mamako nilimtaliki nini nilimtaliki lini mamako basi natarajia utaweza kubarikiwa mahali ulipo pamoja na watu wa familia yako marafiki zako na wenzako wote wafahamishe kwamba hapa kuna neno la kipekee ili waweze kujiunga nasi na kama nilivyokuambia pale awali baada ya muda usio mbali ama usio mrefu baada hapa basi utakuwa na nafasi ya kupiga simu wasilie nasi utoe ushuhuda wako na hata uwe na nafasi basi ya kutoa maombi yako tuweze kuyakabidhi kwa Mwenyezi Mungu basi ningependa tuingie katika kitabu cha Isaya Isaya fungua nami pale kitabu cha Isaya uh, Isaya hamsini ambapo Mwenyezi Mungu analiza hili swali kwa watu wake na hili swali ningependa ulitie pia nawe moyoni mwako ninapo pia litia katika moyo wangu tujipige msasa tujue basi Mwenyezi Mungu analiza analiza vipi kitabu cha Isaya ni hamsini aya yake ya kwanza maandiko yanasema Bwana asema hivi Iko wapi hati ya talaka ya mama yenu ambayo kwa hiyo naliachana naye au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanao niwiwa aniwia ninyi muliuzwa kwa sababu ya maovu yenu tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu unajua talaka uh, talaka ni mojawapo ya waraka ambao ni vigumu sana kutokea hata kama katika karne hii ya moja Uh, maana ndoa zimekuwa ngumu watu basi kuishi pale pamoja imekuwa ni kama ni jambo la kawaida kufanya talaka lakini kwa mujibu wa Biblia na mwandishi ama Isaya anapozungumza hapa talaka haikuwa jambo la kawaida lakini talaka ingefanyika kwa Muyahudi ama kwa Waisraeli ilikuwa inamaanisha huyo mwanamke basi ametupwa kabisa na hakuna wakati angeweza uh, kurejeshwa katika ndoa ile tena walikuwa naandika talaka na uki, ukitoka katika ile ndoa basi haungeweza kurejea pale maana ungerejea katika ile ndoa ingekuwa basi ni kama uasharati na uzinifu na ndio maana hata Mungu katika maneno yake haupati mahali popote ambapo ameweza kunena kuhusu talaka lakini hapa hivi hatuzungumzi kuhusu talaka ya ndoa Mungu anazungumza kuhusu watoto wake ambao aliona wanateseka katika mambo kadha wa kadha ya ulimwengu mambo tofauti na jinsi wanavyokaa wanakaa kama watu ambao waliachwa na baba yao maana hawana, hawana mahali pa kukimbilia hawana mzazi basi wana, wanakaa kana kwamba waliachiliwa mama yao aliweza kufukuzwa nao wakawekwa mbali sana ndio maana hawana kimbilio haswa Mungu anapozungumza kuhusu Waisraeli hawa ni watu ambao walikuwa wamezama katika dhambi na wakiwa katika zile dhambi mambo kadha wa kadha yakaanza kuwafanyikia Hey, ikawa ni kama labda ma, mambo yao ya kiuchumi yakaweza kuharibika, mambo yao ya uhusiano yakaanza kuharibika, mambo yao ya utawala wa kiserikali pia yakaweza kuingia bukdha, yakawa kuna shida tofauti ambayo inaweza ku, ina, ina, inatokea katika maisha yao. Mambo haya yalipofanyika Mungu anafika mahali anauliza, maana mnaonekana mkitesekea katika sehemu tofauti. Wapi talaka niliyompa mama yenu? Ama nilimtaliki lini bila kujua? Ndio Mungu anauliza. Huenda basi nilitaliki mama yenu bila kujua ndio maana hata hamna nafasi ya kuja kwangu. Maana Waisraeli walikuwa na dai hapana, Mungu ametuacha. Na ndio maana tunapitia mambo kama haya. Tutoke kwa Israeli tuingie katika maisha yetu siku ya leo. Unajua tunaweza kuwa tumetanga mbali na Mwenyezi Mungu kwa njia tofauti na huenda kufuatia kuacha Mwenyezi Mungu ndio maana tunapitia masaibu mbalimbali. Hebu nikuambie jambo la kwanza hapa hivi. Kitabu ya Yeremia sura yake ni ya pili ya yake ya tatu maandiko matakatifu yasema hivi, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi nilie chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Huyo ni Mungu anazungumza. Anasema watu wake wametenda mambo mawili. Anasema vipi? 
jambo la kwanza ambalo watu wake wameweza kufanya ni kwamba wamemwacha yeye na baada ya kumwacha wamejichimbia mabirika wamejichimbia mabirika hiyo ni kumaanisha wamejichimbia visima hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba wametafuta suluhu kwingine katika maisha yao wameenda katika maisha yao na ningependa tu, 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 jambo la kwanza ambalo ningependa tuliangalia ni hili Tunaweza kuwa tumeacha Mungu vipi katika maisha yetu ambayo tunasema maisha ya mahusiano? Inaitwa kwa lugha ya, ya ungenge ama lugha ya kimombo social life. Tunaweza kuwa tumeachaje katika Mwenyezi Mungu katika katika njia hiyo maana huenda katika uh, maisha yetu ya uhusiano. Uh, kwa njia moja au nyingine tumejichimbia visima mahali pengine. Badala ya kumtumainia Mwenyezi Mungu tumepata suluhu kwingine. Na wakati mwingi ile suluhu ambayo binadamu hutafuta ni kwa binadamu mwenzake. Kwa mfano uenda labda wewe kuna shangazi yako ambayo unajua ukimpelekea kesi yoyote ya, ya, yako anasuluhisha vilivyo. Kuna labda yule mjomba wako ukimwangalia yule mjomba akipelekewa jambo lolote hata kama ni lakaro ama nini ah anasuluhu ya kuweza kusaidia katika mambo hayo. Uenda labda hata sio sio watu wa familia yako, ni jirani yako, ni rafiki yako. Lakini Mungu anasemaje kuhusu mwanadamu kupoteza ile hali ya kumtegemea yeye katika uhusiano na anatafuta uhusiano kwa mwanadamu mwingine. Maandiko anasema hivi. Kitabu cha Yeremia, ingia nami pale. Kumbuka kumbuka shalom ni kumaanisha amani. Na ili tuweze kupata amani katika maisha yetu, basi jambo la kwanza lazima tujue uhusiano ulio halisi unaoleta amani ni upi? Kitabu cha Yeremia, kimbia pale upesi pale. Yeremia 17 Unapoanza aya yake ya tano, kuna maneno ya kipekee yaliyo pale yaliyo pale ningependa jioni ya leo uweze kuyaelewa. 17 aya yake ya tano, maandiko yanasema hivi. Bwana asema hivi. Angalia haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu mwenyewe moja kwa moja. Bwana asema hivi, amelaaniwa. Aha, uh-huh. amelaaniwa nani? Mtu yule a- amtegemeae mwanadamu. Amfanyae mwanadamu kuwa kinga yake. Umesikia maneno hayo? Ya kwamba huyo mtu amelaaniwa ambaye anamtegemea mwanadamu anayemfanya mwanadamu kuwa kinga yake na moyo moyoni mwake amemwacha bwana ayake ya siti nasema hivi maana atakuwa kama atakuwa atakuwa kama fukara nyikani unajua anaposema fukara nyikani nakumbuka mimea fulani ambayo huwa inamea pale nyikani unajua mimea huwa ni nadra sana kuonekana tunasema kuwa ni nadra kama wali wadaku kama mwaisikia Kiswahili kama hicho. Hiyo mimea inapatikana ikiwa michache sehemu tofauti kule nyikani. Kwa sababu mimea mingi haiwezi nawiri pale nyikani. Kwa hivyo huyo mtu atakuwa ni kama mumea huo ulio nyikani. Huo mumea unakaa umedhoofika maana kuna jua pale. Hakuna mvua mara nyingi. Basi anaambia huyo mtu atakuwa kama atakuwa kama afukara nyikani, hata aone atakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame. Katika inji Usifike mahali uone labda mjomba wako, shangazi yako ama mfanyikazi mwenzako ndio unafaa kukimbilia maana kuna siku itafika ambapo atakusikitisha atakosa kutimiza kile ambacho mlikuwa umeeleana mfanye ukifika pale basi moyo wako unahuzunika tumeona hata watu wanafika mahali wanataka kujitia kitanzi kwa sababu gani badala ya kuweka matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu waliweka matumaini yao kwa binadamu Rafiki yangu rafiki wa Mwenyezi Mungu Mungu anakuuliza swali hili nilimpa talacho mlikuwa umeeleana mfanye ukifika pale basi moyo wako unahuzunika tumeona hata watu wanafika mahali wanataka kujitia kitanzi kwa sababu gani acha kuwasaidia mahali alikuwa anawasaidia umekufa moyo maana mjomba wako ameacha kuwasaidia mahali alikuwa anawasaidia ati umekufa moyo kwa sababu ah mwajiri wako mliyekuwa na uhusiano mzuri sasa hivi anakasirika ovyo ovyo na kuuliza nani aliyekuambia kuwa binadamu ni asilimia mia kwa mia. mpaka ukaondoa ukaondoa imani yako kwa Mwenyezi Mungu asiyebadilika ukaipeleka kwa, kwa binadamu ndio maana Mwenyezi Mungu anasema siku ya leo anakuzungumzia jioni ya leo ya kwamba amelaaniwa anayeweka tumaini lake kwa binadamu maana binadamu anabadilika binadamu leo anaweza kuwa mzuri sana anaweza kuwa mwema sana anaezonekana akitenda mambo yake vizuri sana lakini ifike mahali abadilike hata watu walio wazuri katika kusaidia hufika mahali wanachoka nimeweskia watu wanasema kuwa ah huyo naye nimeona nimemsaidia sana ni kama hasaidiki anaamua kumwacha nani amekwambia huyu ambaye umeweka tumaini kwake hawezi badilika siku moja 
na kuona ukiwa mbaya ni mara ngapi mpaka watu ambao wameoana walipendana walisemezana maneno mazuri wakiwa katika uhusiano na kupenda wewe ni mzuri nitakuwa na wewe milele nikikuangalia naona mbingu naona wapi lakini nafika mahali nasema kuwa eh ni kama nilikosea kwa sababu binadamu anabadilika lakini kuna yule ambaye habadiliki huyo ukimtumainia kamwe na awe ndiye unapatia nafasi ya kwanza katika maisha yako atakuwa nawe atakushikilia katika maisha magumu katika njia zako zote na ili mshowe uweze kuendelea ukiwa na matumaini hebu tumtumainie unatumtegemea huyo wala sio binadamu maana binadamu atakuwa mwema ndiyo. lakini kesho yake hauijui hata mtondo wake na mtondogo haujui lakini huyo Mungu wetu habadiliki basi ningependa tuweze kupokea wimbo mwingine na baada ya hapo tuweze kuendelea kuona huyu Mungu anayeuliza nilimtaliki lini mamako ni kwa njia gani nyingine ambao tumemtaliki huyo Mungu endelea kutegea pale basi tuingie katika uimbaji tuendelee kubarikiwa
Shalom, shalom, shalom. Ni kweli kile kisa tu kinaweza kupatia matumaini katika maisha yako ni kisa cha Yesu Kristo. Jinsi alivyojitoa kwa ajili ya maisha yako, akajitoa kwa ajili ya maisha yangu, akaacha vyote mbinguni, akaacha enzi. Akapungua kiwango cha kuwa binadamu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hicho ndicho kisa peke yake kilicho na matumaini katika maisha yetu. Basi tulifika pale ndiye huyo Mwenyezi Mungu anauliza nilimpa tal ama nilimtaliki lini mamako nilimpatia talaka lini maana sijui tumeza kuona katika mambo yetu ya mahusiano tunajipeleka mbali na Mungu na kisha tunapoona mambo mabaya yakifanyika tunadhania kuwa ni Mungu ametuacha lakini sisi ndio tumeweza kumwacha Mwenyezi Mungu sasa tuingie katika masuala ya kiuchumi e tunasema economic life ama economic life masuala ya kiuchumi inaweza kuwaje ama ni kwa njia ipi tunaweza kuwa labda tumejipeleka mbali na Mwenyezi Mungu katika masuala ya kiuchumi. Sasa tegea hapa na ukumbuke nilivyokuambia uh, baada baada ya fundisho hili na kupatia nafasi ambayo utaweza uh, kupiga st- simu hapa studio, uh, ukipiga simu yako tutasikia basi ushuhuda wako na uweze pia kutoa maombi yako nambari ya studio utaweza kupitia pale katika runinga yako pale chini utaweza kuiona pale na sivyo peke yako unaweza pia tuma ujumbe mfupi ambao utakuwa ni wa baraka kwetu ili tuweze kujua pia naye unayasema yepi ukiwa upande wako ingia pale kitabu cha mithali kitabu cha mithali ambazo mithali hizi ziliweza kuandikwa na mtu aliye na hekima aliyekuwa na hekima duniani kuliko mwingine yote pale uh, jina lake ni Suleimani Kitabu cha Mithali moja na ningependa niweze kusoma aya yake ya kwanza hadi aya yake ya tatu. Mwenyezi Mungu anasema hivi kuhusu masuala yetu ya uchumi. Ni vipi ambao tumeza kuwa tumetanga mbali naye? moja hadi yake ya tatu Mithali maandiko yanasema hivi. Mizani ya hada ni chukizo kwa Bwana. Bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza. Hebu kwanza nifikishe pale. Maandiko yanasema kuwa mizani ya hada ni chukizo kwa Bwana bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza unajua wakati ambao tumefika na najua ume, umesikia visa kadha wakadha sukari gushi sukari ambayo imeisha wakati wake wa kutumika umesikia visa ambavyo watu wameuzia wengine mafuta ambayo yashafika mahali pake pa kutumika yashaisha umesikia watu wanauza unga ambayo imeharibika wengine wameuza mpaka mahindi yaliyooza tumefika mahali binadamu hatuogopi hata labda wewe ni kibanda chako pale a uh, unauza nyanya unauza vitunguu lakini ukiona nyanya imeoza kidogo unafunika ile ule upande umeoza alafu jirani akija kununua maana ni jioni namwekea haraka 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 kisha aweze kwenda nyumbani anapofika nyumbani anakuta ah ile nyanya imeoza jamani Mwenyezi Mungu anasema mizani mizani ya uongo haifurahi wakati mtu anapima pale unga yake ili aweze kuuza ama sukari yake aweze kuuza uh, ama labda mafuta yake anaangusha kilo kabla iweze kufika pale labda wewe si duku uko nalo lakini kwa njia zako kuna njia za mkato tumia ili iweze kufanikiwa katika mambo kama hayo jua hayampendezi Mwenyezi Mungu na katika maisha yetu ya kiuchumi tunajipeleka mbali sana naye kuna jambo ambalo limekidhiri sana ambao tunaita ni, ni, ni jambo la kutoa kadhongo ama kutoa hongo kutoa hongo Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu kutoa hongo ukiona kitabu kile cha na mithali 15 aya yake 27 anazungumza kwa njia ya kipekee na ningependa tuweze kufika pale ili uweze kujua Mwenyezi Mungu anapouliza nilimtaliki lini mamako maana ameona watu ambao badala ya kumtegemea yeye ati kwanza anaweza wasaidia na aweze kuwa uh, kuwaongoza kutoka kiwango kimoja cha kiuchumi hadi kingine wameanza kutumia mbinu za uongo mbinu za kuhadhaa wengine ambazo ni kinyume na mapenzi yake kitabu cha mithali 15 ingia pale aya yake ya 27 Mwenyezi Mungu anasema maneno ya kipekee pale ambao ningependa uweze kuyaelewa ili labda ulikuwa umetanga mbali naye kwa njia hiyo basi uweze kujirejea nimesema labda sio duka lakini kuna mambo ambayo unayafanya ili uweze kupata utajiri wa haraka haraka Mwenyezi Mungu anasema vipi 15:27 maandiko nasema hivi atamanie faida huifadhaisha atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe bali achukiae zawadi ataishi Yaani yule ambaye anatamani mambo yaje haraka haraka kwa njia za uongo kwa njia ambazo labda e, ni njia zisizofaa anaambiwa ataifadhaisha familia yake. Kwa hivyo kuna mambo unaweza yafanya mwishowe hata yalete shida kwa familia yako. Mwishowe yalete mpaka shida kwako we mwenyewe. Hata anaweza sababisha magonjwa maana we ulienda ukauzia watu wakapata magonjwa. 
Kwani wewe ni nani basi ubakie hivyo kuna uwezekano mwisho utajipatia hayo mambo yatakuwa ni laana kwako laana kwa familia yako kisha kilio je bwana Mungu ametuacha Mungu hatatuacha hatatuacha watu wa Mungu sisi ndiyo tumejinyima amani sisi ndiyo tunyima amani kwa njia hiyo ya kutafuta faida kwa njia ambazo ni njia gushi na pia Mungu amezungumza kwa kipekee kusema sana hayo mali ambayo ama hiyo mali ambayo inakuja upesi sana ama inaonekana imekuja haraka. Unajua tunaishi katika enzi ambazo kila mmoja anataka kuishi katika hali ya juu, anataka kukimbizana na mwenzake. Kwa hivyo kumekuja mbinu nyingi sana za kupata mali. Siku hizi hata wale vijana ambao wanatufuata hapa najua kuna vijana wengi wanafuata kipindi hiki cha Shalom. Kuna wale mpaka wanasema siku hizi e, kuna kuna vijibaba ambao zinafuata wale wachana wadogo, kuna wamama pia nao wanafuata wale wale vijana wadogo na maana labda kuna mali sana vijana wanakimbia pale mwishowe wanakosa amani mwishowe wanakosa matumaini maana hiyo njia ambayo wameifuata ni mtego wa shetani akijua baada ya kufuata pale mwishowe ataweza kuangusha ataweza kuangamiza na kuamaliza rahisi ndio mali inaonekana ikija upesi ikija haraka kumbe ni mali ya muda ni mali ya ukimbia na Mungu akasema haya kuhusu mali kama haya anasema kitabu mali kama hiyo anasema kitabu cha mithali 13 yake ya 11 ili yule kijana ulie pale uweze kunisikiza. Ama wewe mzee ulie pale labda katika biashara zako unatafuta vile utapata faida ya haraka haraka, vile utauzia watu mpaka vile vitu visivyo afaa kuuziwa. Kama kuna wakati mmoja niliona kisa fulani pale katika taarifa ya habari nikaona e, kuna kuna mzee mwingine badala ya kuuzia watu linaitwa samosa, anaweka ile vumbi ambao sawdust, anaweka pale, alafu anachemsha haraka haraka, watu wakija pale jioni Wanasema ati ile samosa ina utamu. Kumbe wanakula wanakula soda, wanakula vumbi ambao. Lakini yeye akienda pale kanisa anasema kuwa anaenda zayuni. Anaimba nyimbo mzuri maana anadhania hana shida. Lakini Mwenyezi Mungu anasema vipi? Anasema hivi. Kitabu cha Mithali 13 yake na 11 inasema hivi. Inasema 13 11 Mithali, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Maana Mungu anabariki hicho kidogo chako. Hicho kidogo chako ndicho kilicho kina amani. Kumbuka fungu ambao tulisema tulisema uh, kwamba mambo mawili ambayo Mwenyezi Mungu anashtumu watu wake kwayo. Jambo la kwanza, wamemwacha yeye. Jambo la pili, wamejichimbia mabirika. Wametafuta visima vingine kwa njia zao za ujanja ili waweze kufanikiwa. Labda tukimaliza pale basi katika masola ya ile tunasema masola ya uongozi, ile tunasema politically, tunaweza kuwa tumemwacha Mungu vipi katika masola hayo ya kisiasa na masola ya uongozi? Hebu tuweze kupata jambo la kipekee hapa. Maana wakati mwingine huwa tunawategemea viongozi wa dunia hii. Na unakuta watu wetu tumeuza nyoyo zetu kwa wanasiasa. Sisemi wanasiasa ni wabaya maana wanatumiwa na Mungu pia katika kuongoza nchi. Lakini kuna kiwango kinafika watu wanakosa kumtumainia Mwenyezi Mungu, wanawategemea sana viongozi wa dunia hii bila kujua hawa ni binadamu ambao wanaweza kubadilika. Nashukuru maana ya Daudi alielewa fika. Daudi akiwa mfalme, alielewa kuwa hata mfalme hubadilika. Na akasema hivi. Kitabu cha cha Zaburi, na kusomea Biblia maana jua Biblia itakuwa ni ushahidi itatoa ushahidi tosha ambao utaweza kukuongoza katika maisha yako maana huwa tunasema kuwa neno la Mungu ni taa na linapokuongoza hautaweza kuanguka maana kitabu hiki kimenena kuhusu mambo muhali mambo muhimu yanayo kuhusu wewe na pia yanayo ni husu mimi ili tuweze kuishi katika amani amani ambayo Mungu ameahidi watu wake kitabu cha Zaburi 146 Hebu sikiza jinsi ambavyo uh, mtumishi wa Mwenyezi Mungu anasema hapa kuhusu wafalme, kuwategemea wafalme, kuwategemea watu walio wa, na uongozi hapa duniani. Basi wanaweza kuaminika milele. 146 kitabu cha Zaburi, hebu nikimbie pale basi maandiko yanasema vipi? Anasema hivi. Nimesema Zaburi 146 eh, yake ni ya tatu hadi ya tano. ama tatu, tatu na pia ya tano. yanasema hivi. Musi watumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake aya yake ya tano heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake unaweza mtegemea mwanasiasa anaweza toa ahadi ashindwe akose kutimiza zile ahadi anaweza sema mambo mengi sana lakini akose kuyatimiza lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye sio binadamu ambaye si kigeugeu akisema jambo anaweza alifanya hebu tumaini letu kwanza liwe kwake huyo katika masuala yetu ya uongozi tuongozwe naye kwanza kabla binadamu wa kuongoze Mungu awe pale ili binadamu anapokosa kutimiza yale umeyafanya we bado unasimama imara maona jua 
kiongozi wako ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anauliza, nilimpa talaka ama nilimtaliki lini mama yako? Ndio maana umekaa sasa mahali, umekufa moyo, unasema serikali imekosa, nini imekosa? Mwenyezi Mungu yupo kwa ajili yako. Anakwambia uweze kumrudia. Unapomrudia kuna ushindi kwake. Unapomrudia kuna amani kwake. Na ili mwishowe watu wa Mwenyezi Mungu waweze kusimama katika maisha ambayo tunaweza kuishi na mwishowe tuweze kupokea baraka zake maana anatupenda na anatujali. Tuweze kupata wimbo mwingine pale ili tuweze kubarikiwa. Natarajia neno la Mwenyezi Mungu liweze kuzungumza katika moyo wako ili utembee ukiwa na matumaini na amani idumu tuweze kusema shalom, shalom, shalom. Tupate wimbo kisha tuweze kusonga pale. Kumbuka baada ya huu wimbo basi nitakuwa zako nitakuwa pia nikisoma uh, jumbe fupi ambazo umetuma pale ili tusikie ushuhuda wako na maombi yako na mengine ambao Mwenyezi Mungu amekuwezesha kutuweza kutuambia Mwenyezi Mungu aweze kutubariki Amina, amina, amina. Ni kweli kabisa katika hayo yote 
basi ukombozi wetu umehakikishwa kupitia Yesu Kristo tunapomuamini na tunaporejelea mwenye ama mrejea Mwenyezi Mungu kwa kuamini Yesu Kristo basi kuna ushindi katika maisha ya kila mmoja wetu hebu tuendelee kumtumaini Mwenyezi Mungu tusiwatumaini binadamu maana binadamu huwa wanabadilika basi nitajua kutoa kwa mwelekezo wangu kama kuna simu yoyote pale yako ikifika ili tuweze kubarikiwa pamoja na ukambia uh, nambari yetu ya simu iko katika ama pale chini ya runinga yako na basi ukifika pale a uh, eh, eh, piga ili tuweze kuwasiliana pamoja tuweze kubarikiwa pamoja ili kusudi la Mwenyezi Mungu liweze kutimizwa katika maisha ya kila mmoja wetu na tumejifundisha mambo ya kipekee na najua yameza kuzungumza katika moyo wako kwa njia ya kipekee ya kufahamisha kwamba kwa njia moja au nyingine sisi ndio huwa tunatanga mbali na Mwenyezi Mungu lakini tukifuata Mungu na tuishi kulingana na mapenzi yake kuna amani ambayo imehakikishwa Amani ya Mungu ni tofauti na ile ambayo walimwengu huwa wanapeana. Maana walimwengu amani yao ni tofauti sana ya Mwenyezi Mungu. Yao ni katika mali ya dunia hii, yao ni katika utajiri wa dunia hii. Lakini mali ambayo Mwenyezi Mungu huwapo watoto wake ni ile uh, ama amani ambayo Mungu hupatia watoto wake ni ile amani wakati hata kuna shida, wakati kuna changamoto, wakati kuna magumu na mazito. Yeye yu tayari. Basi ili tuweze kupata amani zaidi ningependa tupokee wimbo mmoja hapa kisha nitapokea simu yako na niweze kusoma ujumbe wako tuweze kubarikiwa pamoja. Tupokee wimbo mmoja pale tuweze kubarikiwa kisha tuweze kusonga mbele. Kumbuka nambari ya, ya, ya simu iko pale chini ya runinga yako endelea uh, kuwa nasi. Kumbuka hapa ni Hope Channel Kenya mwanga wa jamii. Amina amina maneno ya uzima ni maneno mazuri kwa sababu yanatupatia matumaini katika maisha yetu. Nashukuru sana maana nimeendelea kupokea jumbe hapa a, ambazo ni jumbe la watu a, za watu ambao wanahitaji maombi ili tuweze kuweka mbele za Mwenyezi Mungu. Naona Faith Kirubo pale anasema a, mimi ni mgonjwa mguu kwa miaka kumi na sasa ninaumwa sana. Huyu ni Faith Kirubo anasema kuwa amekuwa mgonjwa mguu kwa miaka kumi na sasa anaumwa sana na angependa tuweze kumweka mbele za Mwenyezi Mungu kwa njia ya kipekee. Basi tuweza kuombea Faith ili Mungu aweze kumponya katika maisha yake maana anampenda sana na mpango mzuri na maisha yake. Na Faith mahali ulipo jua kwamba Mungu amesikia ombi lako. Anakusudi njema na maisha yako. Na wakati ufao ataweza kukuondolea mzigo huu ili uendelee kuwa na matumaini. Basi tuweze kumwombea Faith kwa njia ya kipekee. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mtoto wako aitwaye Faith Kerubo. 
unamuelewa sana unampenda sana ndio maana hata Yesu Kristo aliweza kumfia ama alikufa ali, ali, ali pale msalabani kwa sababu ya faith basi kwa njia ya kipekee mguse maana Yesu alipokuwa hapo limwenguni aligusa watu waliokuwa na shida tofauti wakaweza kupona Ali, aliambia wale waliokosa kutembea waweze kusimama na kutembea na hayo yakafanyika mbona isifanyike kwa, kwa mtoto wako faith inawezekana awe Mungu basi m, e, mtembelee kwa njia ya kipekee ili awe na ushuhuda wa kuweza kugawana na wengine na atangaze ya kwamba ndio amekuwa mgonjwa hiyo miaka yote lakini mmemtembelea kwa njia ya kipekee na ili aweze kuwavuta wengi kwako na hata wengi waweze kuandaliwa sababu ya ufalme wako asante kwa yote ni katika hilo jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen 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 na asante sana faith kirubo mwenyezi Mungu akuguse kwa njia ya kipekee na ili uweze kufanikiwa na ili amani ya Mungu idumu katika moyo wako lakini hata katika haya yote kumbuka kuwa Mwenyezi Mungu anakupenda nako na kusudi njema katika maisha kumbuka basi kama ungependa kunipigia simu hapa studio unaweza piga kupitia uh, nambari ili inayopita pale chini ya runinga yako ili tuweze kubarikiwa pamoja na kama mwelekezi wangu anaambia kuna simu pale Hope Channel hello Hope Channel Kenya hello. Hello. Yes, habari yako? Nzuri. Asante sana na unazungumza na nani pale? Ninazungumza na Peter Gikwe. Peter, Peter habari yako? Salama sana baba. Tuko salama hapa. Shalom katika uh, uh, Hope Channel Kenya. Basi ungependa kusemaje Peter? Eh, uh, naita. Okay, Peter endelea. Uh, kuna sapato ijayo okay tutakuwa na upatizo katika shule ya upili ya tepe uh, mix eh eh tarehe 17 utakuwa mmoja wapo okay utakuwa mmoja wale ambao watabatizwa ah uh, na mke wangu ah asante sana pita kwa kufanya uchaguzi mwema utaweza kuombea uh, ili mbarikiwe alafu eh uh-huh. utaombea pia familia yetu ya kwa familia ya kikwe Umesema familia ya Kikwe? Yes. Alafu mtoto Kika. Okay. Pia ngo na yeye, ngo nimetuma na maombi basi kupata ku Sasa uko nafasi uko na nafasi njema tutakuombea pita na tuombea hata mtoto wako. Haya, nashukuru. Asante pita, Mwenyezi Mungu aweze ku. Eh, endelea pita. Pia mba wimbo. Aomba wimbo baadaye lakini labda wakati mwingine maana kipindi hiki atakuwa na wakati wa wimbo lakini uh, labda wakati ule ambao huwa tuna nyaka, wakati wa kuomba wimbo utaweza kuomba pale na utapewa ule wimbo barikiwe. Asanti huyo ni Peter uh, umesikia akisema kwamba wana ubatizo tarehe 17 hiyo ni sabato ijayo na anasema yeye anabatizwa pamoja na mkewe na angependa tuweze kuweka katika maombi kwa njia ya kipekee na pia mtoto wake ambaye amekuwa mgonjwa anataka tuweze kumuombea hebu tuombee pita na familia yake asanti Mwenyezi Mungu maana unampenda pita pamoja na familia yake yote hata wakati wanapojipanga kubatizwa tarehe 17 baba kwa njia ya kipekee tunaomba roho wako anende katika nyoyo zao ili hata baada ya ule ubatizo watadumu katika uhusiano nawe milele na milele hadi wakati Yesu Kristo atakaporejea. Kuna mtoto wao ambaye amekuwa mgonjwa, tunamkabidhi mikononi mwako ili baba uweze kumponya ili amani yako ijae sana katika moyo wake. Na ili hata yule mtoto azidi kutumainia anapokuwa na wazazi wake wazidi kuwa na furaha. Basi bariki shughuli zote wadizo nazo hiyo tarehe 17 ili wazidi kuwa katika upenda wako ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asanti sana Peter ubarikiwe sana ningependa kuendelea kupokea simu zaidi ina hakuna uh, basi takachozuia kupokea simu na nimesema nambari ya simu inapitia pale uh, chini ya runinga yako tuweze kubarikiwa pamoja na mbona pia Florence Ondigo ameandika uh, ujumbe uju, uju wake pale anasema nimetafuta mchumba kwa miaka 38 uh, sijafaulu Mungu atende kulingana na mapenzi yake pili sina kazi basi huyo ni Florence naona uh, ni kama mwelekezi wangu pia nataka kunipatia simu nyingine pale ili tuweze kupokea ile simu. Hope Channel Kenya hello. Hello. Habari yako? Nzuri Nazungumza na nani pale? Nazungumza na Divina. Divina habari yako? Nzuri Asante sana Divina. Ah uh, ungependa uko una uko sehemu ipi Divina? Niko Kitengela East. Kite- oh, kutoka pale Kitengela East SDH. Ungependa kusema nini Divina? 
Okay. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. 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 Huyo ni Divina kutoka upande wa Kitengela na ningependa tuweze kuombea Divina kwa njia ya kipekee ili baada ya Divina tuweze kumuombea Florence. Hebu na tuombe. Ewe baba wetu maana we ni mwema na kabidhi Divina kwako. Yeye amekuwa kitamani kuwa katika ndoa. Lakini imekuwa vigumu akipata mpenzi anamponyoka ama anatoka. Lakini tunamtangazia tuna ushindi wako maana inawezekana. Na maana napenda ndoa. Na wewe pia unapenda ndoa. Mtimizie kusudi lako ili apate amani. Katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana Divina. Aa, nimezungumza kuhusu Florence ambaye pia naye amekuwa kitafuta mchumba na pia hana kazi. Pia naye kwa njia ya kipekee tuweze kumuombea. Tukijua Mungu anakusudi njema naye. Florence Mungu anakupenda na ule mpango walio nao. Hakuna ambaye anaweza usimamisha. Zidi kumtumainia na kumtegemea. Na tunajua tatimiza kusudi lake wakati ufao. Hebu tumuombee Florence. Baba unampenda Florence. Na nimemkabidhi mikononi mwako jioni ya leo. Amekuwa akitamani ndoa. Ametaja miaka mingi sana alio, a, a, ambayo amekuwa akitamani aweze kuingia ndoa lakini hajapata mchumba. Ewe baba, kuna jambo ambalo huliwezi unayaweza yote. Basi mtimizie ili amani yako iweze kuwa katika maisha yake. Na zaidi ya hapo pia natamani kazi. Fungua milango umpe kazi ama jambo ambalo utaweza kumpatia riziki ili apate furaha katika moyo wake. Ni katika hilo jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asante sana Florence. Najua Mungu akona mpango mwema na maisha yako. Naweza nipokee simu hii uh, ili tuweze ku eh, HK, uh, Hope Channel Kenya. Hello. Hello. Hope Channel Kenya. Hello habari yako? Zuri sana na Juan Alfred. Huyu ni Alfred. Kutoka wapi Alfred? Na toka sehemu ya Eldoret. Toka Eldoret uko mzima? Niko mzima sana. Karibu sana kwa kipindi cha Shalom basi endelea endelea Alfred. Tumeshukuru sana kwa kipindi. Asante sana. Na naomba na mahitaji na, maombi okay. ili upate kazi. Upate kazi. Alfred e... Mungu ana mpango mema na maisha yako na atakupatia kazi. Asante sana. Asante barikiwa na usalimi wa Eldoret. Hiyo ni Alfred kutoka upande wa Eldoret na anaomba Mungu aweze kumpatia kazi. Kwa njia ya kipekee tuweze kumkabidhi Alfred mikononi pa Mwenyezi Mungu lakini kabla ya pale tupokee simu nyingine. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Ah amepotea uenda basi nyunzi za kuwezesha aweze kuendelea na sisi basi imekuwa na shida. Tuweze kumwombea Alfred apate kazi. Baba unampenda Alfred. Siku ya leo tunamtangazia uhuru ili apate kazi. Katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tunajua Yesu ana uwezo wa kumpa Alfred kazi ili aweze kuendelea katika maisha yake. Basi uh, kuna Ibrahim hapa ananiambia nina kaka ambaye ni mgonjwa sana na nangangana na machungu hospitalini hivi sasa naomba tumkumbuke kwa maombi na mapenzi yake yatendeke mbarikiwe sana. Asante sana Ibrahim. Najua Mungu ana mpango mwema na maisha yako. Na ana mpango mwema pia na maisha ya ndugu yako ama kaka yako ambaye ni mgonjwa. Na hata kama ni mgonjwa sana, hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi kuuponya. Aliponya watu wengi waliokuwa na magonjwa tofauti wakati Kristo alipokuwa hapo ulimwenguni na wakaweza kuponya. Basi tutapokea simu hii ili tuweze kuombea Ibrahim pamoja na mtazamaji mwingine ambaye ako pale. Hope Channel Kenya Hello. Azima punguza sauti ya televisheni yako napo zungumza na Hope Channel Kenya Hello. Hope Channel Kenya Hello. Ah ni kama basi ametoweka lakini mtazamaji unapopiga simu yako pale punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kuelewana vizuri. Basi tuombe kakake Ibrahim ili Mungu aweze kumtembelea kwa njia ya kipekee. Baba jina lako litukuzwe. Ni ugonjwa upi hauwezi ponya? Hakuna una uwezo wote uliponya na tukaona kuna ushuhuda wa kutosha basi mponye kakaka Ibrahim ili apate matumaini katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen basi Ibrahim pamoja na familia yenu 
na kaka yako tunamtakia basi uh, neema ya Mwenyezi Mungu endelee kuwa naye na ili endelee kumponya pale. Basi pia nina muda wa kupokea simu lakini ningependa tuweze kupata wimbo mmoja hapa tuweze kubarikiwa na kama ungependa kutoa ushuhuda wako ama hata eh, kuombewa kwa njia ya kipekee basi uko na hiyo nafasi. Kabla tupo, tuweze kutoka pale tupate ule wimbo tupokee hii simu. Hope Channel Kenya hello. Hello. Yes habari yako? Mzuri. Salama sana. Tunaongea na nazungumza na nani? Tunazungumza na Cyrus John. Cyrus John kutoka upande upi? Kutoka upande wa Kisi. Ah, Cyrus John Kisi nadhania Kisi mko salama. Kabisa kwa salama Karibu katika kipindi hiki cha Shalom basi endelea Cyrus. Eh, niko na niko na tiko. Endelea. Kuna dangu ko mgonjwa kinya sasa kinya kwa kinyi ugonjwa wake umeshikana. Umesema tunaomba muweze kumweka kwa maombi ili apate. Umesema Okay, umesema ni nani? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline okay. Yes. Cyrus Mungu ana uwezo, tunajua aliwaponya watu atamponya mpaka uh, Jacqueline. Basi kwa njia ya kipekee tutamkabidhi Jacqueline uh, ili pia naye Mungu aweze kumtembelea kwa njia ya kipekee. Ndio madaktari ama madaktari wanaweza shindwa kufanya kazi kama hiyo ya kumsaidia, lakini tunajua Mungu ana uwezo. Hakuna jambo ambalo anashindwa. Baba unampenda Jacqueline. Mponye, mguse kwa njia ya kipekee ili hata watu wake pamoja na Cyrus waweze kukurudiwa na matumaini maana unajua unawapenda. Asanti kwa yote ni katika hilo jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi tupokee wimbo mmoja pale. Ili tuendelee kubarikiwa. Kumbuka basi nambari ya simu iko pale na pita katika runinga yako ili tuendelee kubarikiwa pamoja. Amina tunashukuru sana maana tunajua wakati utakapofika kule e, Zayuni kule hakutakuwa na kilio kule itakuwa ni amani tele na baraka za Mungu ama uwezo wa Mungu utakuwa pamoja nasi kama kuna jambo ambalo ningependa uweze kulidata katika maisha yako ni wakati utakapofika kule Zayuni tuweze kubarikiwa pamoja na mwelekezi wangu nataka kunipatia simu pale niweze kupokea simu nyingine Hope Channel Kenya hello Hello Habari yako 
Ni nzuri. Niko salama sana pia hapa anazungumza na nani? Unazungumza na Alexander. Alexander karibu katika kipindi cha Shalom hapa Hope Channel Kenya. Asante sana. Alexander uko sehemu katika sehemu ipi ya nchi? Niko katika sehemu ya Latoto, Kajiado County. Okay. Nilikuwa na ombi moja nitapenda muweze kunifanyia ombi katika Mwenyezi Mungu. Aha endelea. Eh mamangu huwa ana, anakunywa pombe sana na miaka hivi machuzi miaka mitano iliyopita. Mhm. Mm na tumekuwa na changamoto sana katika familia kupitia uh -huh. jambo hilo. Mhm. Mm Mimi kama fasibo nimejaribu kuketi na yeye kuongea na yeye sana. Ni kweli. Anajapata kubadilika na alikuwa mwandventist huko Kisii. Mhm. Mm Sasa alikarudi nyuma na hivyo akaanza kunywa pombe. Alexander Mungu ana uwezo alibadilisha Paulo amebadilisha watu wengi katika maandiko ana uwezo wa kubadilisha mama yako. Ndio na naomba sana kwa sababu familia ni imekuwa ni kama ina mwelekeo ndugu zangu wote wamepata shida ya kutokuwa pamoja dada zangu wote. Mm. Na sasa na mama naye bila nianza ameingia hapo hapa nikataa kutoka kabisa. Tutamwombea tunajua uwezo wa Mwenyezi Mungu utaweza kumtoa katika hali hiyo. Okay. Barikiwa sana Alexander Mungu anawe, ana, ana uwezo wa kukuwa kumwa kwa mama yako. Asante sana huyo ni Alexander Alexander ambaye anasema kuwa mama yake amekuwa na tabia ya kubugia pombe pale na kwa sababu ya yale basi uh, imefanya mpaka kule kwao kuna ndugu zao na wenzao wameweza kusambaratika lakini hawana wa kuwaunganisha maana mama yao ameingia katika shida ile. Tutaweza kumkabidhi yule mama ili Mwenyezi Mungu aweze kumtoa katika ule mtego wa shetani. Hebu tuweze kuomba. Baba hakuna jambo lisilowezekana. Mama Alexander unaweza muondoa katika uh, lile uh, shimo ambalo wameingia. Kubungia pombe si tabia unayoipenda na mwisho baba inaweza atamharibia katika mambo ya kupanga familia. Tunamuombea ushindi wako maana unaweza. Mkomboe pale kupitia damu ya Kristo. Katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. <coughs> Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Basi ni kama kuna mtazamaji pale amejaribu kupiga simu lakini kwa njia moja au nyingine uh, imemfeli. Mtazamaji kumbuka uh, Mungu wetu ana uwezo mkubwa sana. Na nimekueleza katika mambo mengi sana shetani utudanganya kuwa upande wake kuna, kuna raha na natufanya tuweze kutanga mbali na Mwenyezi Mungu na mwishowe kilio majonzi na huzuni tunazipata katika maisha yetu lakini tuki, tukiendelea kumtumainia yule Mungu wetu ana uwezo kutuokoa na kutukomboa katika hali zetu zote na tunapokabidhi mizigo yetu yote kwake ana uwezo wa kuiondoa usikimbie pale kwa waganga kwa wachawi wanaodai kuwa wana uwezo maana Mungu ana uwezo kualiko Hebu tuweze kupokea simu nyingine hapa. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Ah ni kama pia huyo kwa njia moja au nyingine. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Hope Channel Kenya hello. Hello. Ah habari yako? Nzuri. Tuko salama hapa katika kipindi cha Shalom hapa Hope Channel Kenya nazungumza na nani? Ni nani nazungumza na nani? Hello. Yes nakusikia. Na Nakupata endelea. Basi ni kama ana hitilafu za kimitambo yake pale na ameshindwa kuendelea nasi lakini kama utaweza endelea kupiga hiyo simu tena ili ile jambo ambalo ilikuwa nataka kulikabidhi kwa Mwenyezi Mungu uh, Mungu aweze kulisikia kupitia kwa maombi. Niko nakwambia kwamba Mungu ana uwezo mkubwa sana. Usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi, usiende kwa watu wanaodai kuwa na msaada lakini wanatumia nguvu za giza. Mungu wetu ana uwezo mkuu na anaweza mambo yote. Usitange mbali naye maana ukitanga mbali naye ni unajinyima amani katika maisha yako. Naona kuna simu nyingine hapa Hope Channel Kenya hello. Hello. Habari yako? Nzuri. Salama sana hapa ni Hope Channel Kenya kipindi ni Shalom nazungumza na nani? Na Gladys. Gladys unatupata una ukiwa upande upi? Niko Mombasa. Uh, Gladys kutoka Mombasa. Endelea Gladys. Uh? Endelea nilikuwa naomba ombi okay. na wangu amenya mwezi kwa miaka miwili ajenipigia simu okay okay 
tutakuweka katika maombi Gladys ili Mwenyezi Mungu aweze kukushughulikia katika ndoa yako. Asanti huyo ni Gladys anasema mume wake amemnyamazia kwa miaka miwili. Kwa muda mrefu ambao ameutaja pale na ni vyema basi tuweze kukabidhi hiyo ndoa maana hiyo ni shida ya ndoa. Na aliye na uwezo wa kudumisha ndoa ni Mwenyezi Mungu. Hebu tuweze kumuombea Gladys. Baba Gladys unampenda na ndoa yake uliijua hata kabla aweze kutana na bwanake wa waane pale. Tunaomba uweze kuingia pale kwa njia ya kipekee. Maana bila wewe kusuluhisha hakuna amani. Baba kama ni mapenzi yako ili ile ndoa iweze kuishi na kuendelea kuwepo fungua mlango ule ili Gladys wapate matumaini wakiwa na bwanake. Asante kwa yote ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Basi asante sana ningependa uh, nikusomee uh, ujumbe mwingine ulio hapa anasema Shalom uh, naitwa Madonna kutoka Mombasa kanisa la Mikindani Main naomba muniombe nimetafuta kazi kwa muda mrefu naomba muniombe pia na familia yangu kwa jumla asanti sana. Basi Madonna asanti uh, kutoka kule Mombasa. Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa sana kukupatia kazi ili akuwezeshe kupata riziki ya kila siku. Na tunaamini yule Mungu ambaye umempelekea ombi hili atakutimizia kusudi lake. Hebu tuweze kumuombea uh, Madonna kwa njia ya kipekee. Baba unamjua Madonna, ametafuta kazi. Anajua tu suluhu la kupata kazi ni kutoka kwako. Fungua mlango huu maana una uwezo. Ili Madonna apate furaha katika moyo wake na kupitia kazi ile ayo wa msaada katika kazi yako, ayo wa msaada katika familia yake na wengine ambao wanafaa kuwasaidia katika ulimwengu huu. Asanti kwa yote katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asanti sana uh, Madonna naona ametusalimia vizuri amesema shalom. Anaona basi tunafaa kusalimiana hivyo maana kipindi hiki e, ni shalom. Basi watu ni wengi hapa ambao wameweza kutuma jumbe zao hapa. Naona mpaka uh, kuna uh, kuna Lydia anasema hivi tusaidieni uh, mimi na watoto wangu tukombolewe. Huyo ni Lydia e, anasema tuweze kuokolewa. Basi huyo ni Lydia sana tunaweza kuombea Lydia. Pia kuna Mario na hapa na Mario Mboya anasema help me pray for my studies at the University of Eldoret. I'm supposed to graduate by December. Anasema tuweze kumuombea katika masomo yake ili aweze kufuzu uh, ule mwezi basi wa Desemba. Na kwa hivyo ningependa tuweze kumuombea Lydia pale na Marion ili Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia kwa njia ya kipekee. Baba Lydia angependa uweze kumkomboa pamoja na familia yake. Hebu baba ufungue ule mlango maana una uwezo. Ukombozi ni ombi la kipekee. Timiza hilo katika maisha maisha yake. Pia naye Marion kwa njia ya kipekee baba naomba ili aweze kukamilisha masomo yake vyema. Kama ni kari na hitajika mpatie. Kama ni hekima na ujuzi wa kusoma basi fungua ule mlango ili mwishowe aweze kupata ushindi katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asante sana uh, Lydia mkiwa na Marion. Basi kuna mwingine hapa anasema vizuri anasema mimi naitwa Robi naomba uniombe. Hakusema jambo ambalo angependa kuombewa lakini tutamuombea maana Mungu anaelewa hitaji lake. Na mwingine anasema hapa naitwa Mama Darius naomba Darius aombewe. Basi ningependa tuweze kuwakabidhi Robi na Darius kwa njia ya kipekee. Ewe baba, kumbuka Robi, kumbuka Darius. Hawajasema maombi yao ni yapi lakini unayaelewa. Maana unasoma hata nyoyo za watoto wako. Hebu timiza maombi yao kulingana na mapenzi yako. Neema yako iwe nao ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi uh, naona nitazidi nita kusoma jumbe ambazo ziko hapa hivi lakini ningependa tuweze kupewa wimbo mmoja baada ya huu wimbo tazidi kusoma uh, jumbe zako hapa ili tukuweke mikononi pa Mwenyezi Mungu atimize kusudi lake katika maisha. Kumbuka kimidi hiki ni chalom ambacho kimeanzia siku ya leo na kitakuwa kinakujia kila siku ya Jumamosi masaa kama haya ili uweze kubarikiwa na amani ya Bwana ipate nafasi kubwa katika maisha yako. Tuweze kupokea ule wimbo kisha tuweze kusonga mbele. Show me. 
wakati uh, tunapomwamini Mwenyezi Mungu basi ndani yetu kuna nyoyo ama kuna kuna uh, uh, moyo wa kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu na kufurahia ndani yake maana anawapatia watumaini wale wote wanaomtafuta naona hapa kuna mmoja anasema hi, hi, hi hope channel Kenya pray for me to get a job and peace to prevail in my family basi kuna mtazamaji mmoja wetu anatuambia hapa uh, basi angependa tuweze kumuombea apate kazi na amani anasema jina lake lakini tuweza kumkabili kwa Mwenyezi Mungu maana na uwezo wa kumpatia amani na kumpa hata kazi. Kuna mwingine anasema kwa majina anaitwa Joyce Mora, naomba uniombe nimekuwa na shida ya mgongo kwa njia ya kipekee naomba wa muniombe. Basi Joyce tutaweza kuwa kabidhi hapa wakiwa pamoja na uh, mtazamaji huyu ambaye akusema jina lake ili Mwenyezi Mungu aweze kuwashughulikia kwa njia ya kipekee. Ewe baba tunakuja mbele zako. Kuna mtazamaji ambaye baba unampenda, anaomba aweze kupata kazi na amani. Mtimizie hayo maana una uwezo. Baba kwa njia ya kipekee pia naye Joyce na mkabidhi kwake. Maana unamuelewa hitaji ndani ya moyo wake. Mkumbuke kwa njia ya kipekee ili umguse na mwisho wa matumaini yako aweze kumrejea na zaidi ya yote umpatie ushindi utokao kwako. Ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asante basi nazidi ka kusoma jumbe zako hapa naona uh, kuna mwingine hapa anasema kuwa uh, happy sabbath uh, hope channel Kenya am Noel Soita niko kakamega lubao naomba maombi chicken pox imenishika pole sana uh, ndugu yangu Noel Soita Mwenyezi Mungu atakuponya na ili uweze kupata matumaini na pale chicken pox iliweze kutibiwa na dania basi umeweza kusaidika pale katika hospitali lakini pia Mungu ana uwezo wa kuweza kukuponya. Hebu tuweze kumuombea Soita kwa njia ya kipekee. Baba saidia Soita amepata ule ugonjwa uh, wa chicken pox kwa njia ya kipekee basi mguse ili matumaini yako yaweze kumrejelea kwa njia ya kumponya. Asanti kwa yote katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi uh, Joyce ana uh, Soita Mwenyezi Mungu endelee kuwaponya mgongo wako Joyce uwe sawa sawa na Soita aweze kuponya kutoka katika ugonjwa ule ambao eh, ni ugonjwa wa surua naitwa chicken pox. Naona hapa mwingine anasema kuwa hi I'm Susan from uh, MKS Um, nani ameka abbreviation hapo yeye ndiye anajua hapo ni wapi lakini anasema have gone a lot of challenges have gone through a lot of challenges niombe biashara iko chini mzee hana kazi shida tupu pole sana Susan lakini Mungu ana uwezo katika maisha yenu msife moyo wewe na bwanako endeleeni kumtumainia Mwenyezi Mungu na mfanye ile kazi ambayo mna uwezo wa kuitekeleza halafu najua atafungua milango zaidi aweze kuwafikisha mahali ambapo amekusudia basi tuweze kukabidhi Susan na familia yake kwa njia ya kipekee baba hawa ni watoto wako Susan na mumewe 
wamepitia changamoto mpaka wanafika mwisho lakini watafikaje mwisho ili hali wewe ndiye ushindi wao baba wasaidie, wasaidie katika uh, changamoto hii ili amani yako iweze kuwa nao wafungulie milango waweze kupata kazi katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini Amina. Asanti sana Suzan Mungu atakusaidia katika hayo. Naona mgeni anasema kuwa jina ni Pauline Kemunto kutoka Matasi naomba uniombe tumbo linaniuma. Pole sana Pauline. Mungu na kusaidia katika haya. Aa, kuna mwingine hapa anasema omba na dada yangu Aska ambaye amekuwa akiugua kwa muda sasa na pamoja na familia yetu kwa jumla barikiwa sana. Asanti sana. Sasa tuwakabidhi Pauline na Aska. Baba Pauline ana shida ya tumbo. Bendi unaelewa ni wapi pale? Leta uponyaji kwa jina la Kristo. Pia mkumbuke uh, Aska kwa njia yake pekee. Amekuwa akiugua kwa muda mrefu, lakini we una ushindi, una ushindi katika maisha yake. Basi umpe ule uponyaji katika jina lako tumeomba na hata kuamini. Amina. Aska pamoja na Pauline, Mungu ana uwezo katika maisha yenu. Naona pia Maiso nasema naomba maombi niko na shida ya ugonjwa wa, 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 wa Anasema ugonjwa wa ulcers au oh, ulcers pole ugonjwa wa ulcers anasema umeweza kunisumbua sana pole sana Mason kwa sababu ya ugonjwa ule wa vidonda pale uh, vya utumbo lakini Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuweza kukuponya ili uweze kurejelewa na matumaini nitakuombea Mason na kuna gagaturi pale anasema naomba muombe familia yangu tuwe na afya njema rafiki yangu Esther Gaki amepimwa na saratani Ame, amepatwa na saratani na anasema hivyo basi tutaweza kuombea Gatweri na pia rafiki yake Esther na kuombea Mason. Baba asanti kwa sababu ya Mason. Msaidie ili ugonjwa ule wa ulcers uweze kushindwa. Endelea kusaidia pia Gatweri kwa njia ya kipekee baba. Na rafikie Esther ambaye pia amepatwa na ugonjwa wa saratani. Kwa jina la Yesu Kristo hawa watatu wapatie ushindi ili waweze kuwa na ushuhuda wa kutoa kwako. Katika jina la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi kwa njia ya kipekee Najua Mwenyezi Mungu atazidi uh, kuwa kuwaongoza na kwa hivyo Mason uh, Mungu atakusaidia kwa sababu ya hiyo shida ya ulcers naye Gatwiri uh, pia na Esther Mungu atawatembelea kwa njia ya kipekee. Naona mwingine hapa anasema Hello Hope Channel Kenya asanti kwa maombi. Asante sana pia naye tunafurahi kwa kupokea basi majibu yako pale. Na hapa uh, kuna mwingine anasema My name is Mary Kirubo nataka muombe sister yangu mgonjwa Mora akiwa nakuru basi mora taweza kuponywa kupitia jina la Yesu Kristo na pia naona Dina Nyansarora anasema there's a prayer i have been requesting my god to do for me and it has taken 13 years please ask god to give me what my heart desires Dina Nyansarora tutaomba ili mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimizwe katika maisha yako na kama ni mapenzi yake yatimiza hilo ombi basi hata siku ya leo anaweza kulitimiza tuweze basi kukabidhi Dina na Mary kwa njia ya kipekee basi Mwenyezi Mungu kumbuka mora maana unampenda ni mgonjwa muguse kwa njia ya kipekee ili aweze kuponya akipona aki upande wa nakuru baba pia tunamkabidhi uh, dina kwa njia ya kipekee kuna ombi ambalo amekuwa akiliomba kwa muda mrefu maana unalielewa lile ombi litimize ili kusudi lako liweze kutimizwa katika maisha yake inaweza kuwa miaka mingi hiyo ametaja 13 lakini baba najua una uwezo wa kutimiza kulingana na mapenzi yako ili jina lako litukuzwe milele katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amina najua umeweza kutuma uh, jumbe zenu ni nyingi sana hapa asante kwa hayo basi na kuna mtazamaji anasema naomba mniombe niweze kurudia, kurudia hali yangu ya Ukristo Anataka arudia hali, hali yake ya Ukristo maana kwa njia moja au nyingine ameweza kutoka kule na Jack naye anasema ni Jack kutoka Nairobi maombi yangu nipate mtoto. Tutaombea basi hawa wawili baba kuna mtoto wako analia hapa angependa akurudie utamkataa hawezi mkataa mfungulie milango ile ishi kwako milele. Kumbuka mtoto wako Jack ulimsikia Hana ulimsikia Rebecca ulimsikia pia Sara pia ha, pia Jack baba mkumbuke kwa njia ya kipekee mpe mtoto maana unaweza ili amani yako iweze kuwa katika maisha yake mtembelee na kusudi lako litimizwe kwake katika jina la Kristo tumeweza kuomba na hata kuamini amina basi naona kuna maombi kadha wa kadha hapa na 
ili niweze basi kuyasoma pale kwanza ataweza kupata wimbo mmoja pale tukipokea ule wimbo mmoja itaweza kusoma haya maombi nikitarajia kuwa Mwenyezi Mungu atazidi kuwatumikia katika maisha yenu na kutimiza kusudi lake katika maisha yenu ili basi kusudi lake liweze kutimizwa na kwa sababu ya muda umeweza kusonga sana mwelekezi wangu ananiambia muda umesonga sana uenda tushindwe basi kuwa na wimbo mwingine pale Aa, basi wale wote walioweza kuandika maombi yao maana ni mengi sana hapa na huenda nishindwe kuyasoma yote naona pale kina Faith kina Charity Beth kina Ann from Rironi from Limuru kina kuna mwingine amesema hapa anaitwa Paul Gaitho kutoka Thamanda uh, Div- Divina Okech kutoka Kitengela naona Kamau kutoka Kitui naona Kelvin uh, kutoka Kicheko sio Kimau naona Helen Osongo uh, naona wengine kutoka Eldoret na ninaona pia Mami's daughter kutoka Kisumu na wengineyo wote nitaweza kuwakabidhi wote mikononi pa Mwenyezi Mungu kwa njia ya kipekee ili Mungu aweze kuwasikia baba kuna watoto wako walio hapa wamesema maombi yao hatungeweza kuwasoma wote lakini unawapenda watimizia amani yako katika maisha yako maisha yao ili wazidi kutegemea na kutumainia na mshoweze kuwafikishia kile ambacho umekusudia katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amina amina basi uh, tutaweza kupokea ule wimbo pale ili tuweze kubarikiwa pamoja tukiendelea kuhitimisha kipindi hiki cha shalom basi karibu
Asante sana basi mtazamaji wa Hope Channel Kenya. Tumefika mwisho ama kile ambao tunasema kuwa kilicho na mwanzo kina mwisho uh, wa kipindi chetu cha Shalom. Natarajia umeweza kubarikiwa na Mwenyezi Mungu atazidi kuzungumza katika moyo wako kwa njia ya kipekee. Basi tuweze kuhitimisha haya yote, hebu natupate dua. Shukurani sana maana wewe ni mwema, unatupenda sana. Katika maisha yetu tusipokutegemea hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Baba Hebu endelea kutuongoza katika hali zetu ili tusiweze kutegemea binadamu ama uwezo mwingine wa wote isipokuwa uwezo wako. Bariki watazamaji wote. Kuna wale wametoa maombi yao baba tumeweza kukutajia. Kuna wale wengine wameandika, wengine ni maombi ya ugonjwa, wengine wako shuleni wakisoma, wengine ni mahitaji ya kazi na mahitaji ya watoto mengineyo. Yote haya tunaweka kwako ili uweze kuyatimiza. Ili amani yako baba iweze kuwa katika maisha ya kila mmoja wetu. Na ili tunapotembea katika safari hii kusifike mahali yeyote aweze kufa moyo ama kosa matumaini lakini akutegemee wewe na mwishowe umpatie ushindi na umfikisha mahali ambapo anafaa kufika. Asante kwa yote we baba maana umetusikia ni katika hilo jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi Mwenyezi Mungu akubariki umekuwa nami mchungaji katika kimani na kutakia wakati mwema. Baraka za Mungu ziwe nawe milele.
Usi kustahili mimi Umetimiza ahadi za kokwangu Umenitendea mambo mengi Niliye mdaifu mimi Bwana huruma za kozi kawaju yangu El Shedai uimidiwe Wewe ndiwe mtetezi wangu Na shukuru Jabusi kustahili mimi Umetimiza ahadi za kokwangu Umenitendea mambu mingi Nilie mdaifu mimi Bwana huruma za kozi kawaju yangu El Shedai uimidiwe Wewe ndiwe mtetezi wangu Na shukuru Nima yako Yesu Shukuru Nema yako Yesu Ya nitosha Uhaini lio na iyo Kwa nema Na kazi ni lio na iyo Kwa nema Watoto uka nipa mimi Kwa neema ila baba na shukuru